നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുത്ത് വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകെ അവതാളത്തിലാണ് ആ വർഗീസിനെ സോപ്പിട്ടാലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചെറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചന്ദ്ര ടീയുടെ അക്കൗണ്ട് കൂടെ വേണം ഞാൻ എം ഡി അല്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒക്കൂ രണ്ടും കൽപ്പി ചാനം കൊടുക്കാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പോളിസിയാണ് എൻ്റെ അത് ആ നൂറാണെങ്കിൽ കണ്ടവൻ്റെ എന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കമ്പനി കുളം തോണ്ടുന്നുണ്ട് താമസിയാതെ വർമ്മ സാറ് പിച്ച ചട്ടി എടുക്കും ചന്ദ്രയെ കൈയൊന്ന് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഏത് കൈയാണ് ഉയർത്തിയത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലത്തേക്ക് പ്ലീസ് പ്ലീസ് മേക്ക് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് മോളെ ആ കൈ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉയർത്താൻ നോക്കൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ട്രൈ എപ്പോഴാ കൈ ഉയർത്തിയത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ കൈ പൊക്കിയത് അത് പിന്നെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി എന്താ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രികോട് ആൽഫി എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അത് പറയൂ വർമ്മസാറ് ആ വർമ്മസാറ് പറയും എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പോലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല പിന്നെ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈ പൊക്കി എന്നിട്ട് കൈ പൊക്കിയിട്ട് എന്റെ എന്റെ കവളത്ത് കവളത്ത് എന്റെ കവളത്ത് കവളത്ത് തൊട്ടു അത് തന്നെ അവളോട് വീണ്ടും പറയൂ കമോൺ ആൽഫി അത് തന്നെ പറയൂ പറയൂ ആ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ പറയൂ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര എന്ന് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എത്ര രണ്ടും പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞു ഇതും പറഞ്ഞു അതല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രിക നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ അതെ ആ നീ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ കൈവക്കൂ പ്ലീസ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് കൈവക്കൂ പ്ലീസ് നീ എത്ര വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയൂ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലല്ലോ കൈവക്കിയത് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ കൈവക്കിയത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴല്ലേ കൈവക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതോ ഒരു ഇമോഷൻ മൂടിലായിരിക്കും കൈ ഉയർത്തി ആ ഇമോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ കാത്തിരിക്കേ നിവർത്തിയുള്ളു എങ്കിലും പ്രതീക്ഷക്ക് വക കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയല്ല ആൽഫിയുടെ കയ്യില ഞാൻ ചന്ദ്രാറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും ഞാൻ നൂറിന് അക്കൗണ്ട് നിന്റെ ഓഫീസ് കുളം തോണ്ടിപ്പിക്കും ഞാൻ പിന്നെ 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 അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനവും മേശയും കസേരയും ഒക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കും ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ തന്നെ കൊണ്ട് പിച്ച ചട്ടി എടുപ്പിക്കും അടിക്കടി അടിക്കടി അടിക്കാൻ എടി ഞാൻ ഞാൻ ആൽഫി കുൽഫി വന്നോട് ഞാൻ അപ്പൊ കൊണ്ടാ നിനക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ ആ ഏണി പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ച് നിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തോളൂ എന്നെ അടിക്ക് അടിക്കടി ഞാൻ നീ നിന്റെ തന്നെ തേണ്ടി കുത്തുപാളം എടുത്ത് വഴി നീക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഭാവം കാണിക്കില്ല അടിക്കടി നിനക്ക് ചുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കടി നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണെ കുറിക്ക് അടിക്കടി അടിക്കടി അടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റിക്കാനോ നിങ്ങളെ ആരെയും ചതിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത് എനിക്കാരെയും ദ്രോഹിക്കണ്ട എനിക്കാരുടെ പണവും പദവിയും വേണ്ട തനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം തന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 
തന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്ന് അനങ്ങി കിട്ടിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല താൻ എണീറ്റ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അടിച്ച വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴി അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി കടന്ന കയ്യാന്ന് എനിക്കറിയാം വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് ട്രെയിനിലല്ലേ പോണാൻ കൊറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കും നീ പോന്നോ പോന്നു ഇനി അത് പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ പറ്റിക്കട്ട ഒരു സി ബി ഐ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ കിടക്കും ഒരു പട്ടി നിന്നെ തുറന്നു വിടില്ല നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എന്നോട് കളിക്കരുതെന്ന് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും കുറെ ദിവസം എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പുറത്ത് അറിഞ്ഞാൽ മതി അതുവരെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കാം നൂറ് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതിനിടെ നീ എവിടെ നിന്നൊരു കള്ളം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞത് അയാളും ഉണ്ട് പുറത്ത് അന്തസ്സുള്ള ഓഫീസായത് 
ഇതിനകത്ത് പോലീസുകാർ കയറി എം ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നാണക്കേട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവരെ പുറത്ത് നിർത്തിയത് താൻ വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണോ വേണ്ട ഞമ്മൾ വരാം പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ ആപ്പീസിലുള്ള എല്ലാരും കൂടി ഞമ്മളെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കും ഈ തിങ്ങളെ അടി ഞമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാമാനെ അടിച്ചിട്ട് മാമാന്റെ എല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടി പല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് എന്നാ വാ എവിടെ പോലീസ് എവിടെ പോലീസ് പോലീസ് ഇല്ല ഇവിടെ കള്ളന്മാരെ ഉള്ളു ഇത് അരക്കള്ളൻ ഇത് മുക്കാക്കള്ളൻ ഇത് മുഴുക്കള്ളൻ ഇവരെന്താ ഒരുമാതിരി ശവം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് വരട്ടി പുറത്ത് പോലീസ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി പോലീസും പട്ടാളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ വന്നതാ ശ്രീരാണിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലേ അവളുടെ നിക്കാഹും നിന്റെ മയ്യത്തും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കൂ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി നീ മയ്മനാം കൂടെ ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവർ ഒരാഴ്ച ആ നോട്ടീസ് പോലിടും വീരാനിക്ക് ആശുപത്രി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണൂല അത് കഴിഞ്ഞ കല്യാണം സാക്ഷി ഒന്ന് ഡോക്ടർ വേണം രണ്ട് ലേഹ പോരെ ഇവള് നമ്മളെ ശത്രു അല്ലേ ഇട അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ പടച്ചോന്റെ പുതിയ രൂപ ആൽഫിക്ക് കുറച്ചാളോട് ആയുസ് നീട്ടുകിട്ടി അപ്പൊ കുട്ടാ തൊപ്പിക്കാരായി എപ്പൊ കല്യാണം മകരം അസത്തി വേലി കെട്ടി ടപ്പ കല്യാണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വരും അപ്പോഴേക്കും ലോൺ കിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കള്ള കഥകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇവിടില്ല വീട്ടിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ വർമ്മാങ്കളും ആൽഫൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും ഓടിക്കോ മോനെ ഓടിക്കോ അവളെല്ലാം തത്ത പറയണ പോലും പറയണു മോളെ കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയാം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്റെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാ വന്നോട്ടെ കുളിച്ചോണ്ട് നിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് കുളി തുടരണോ നിർത്തണോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ കണ്ണീര് വരും ചിലപ്പോ ഹൃദയ സമ്മതം വരെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശ്വരൻ കേട്ടു അല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ കേട്ടു 